வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினா கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது ரவா உப்புமா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இது தொடர்ந்து கத்திரிக்காய் கொடுச்சும் பார்க்க போகிறோம் ரவை இரநூறு கிராம் கேரட் ஒரு நம்பர் பீன்ஸ் மூணு நம்பர் பச்சை பட்டாணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கற்ற எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த வெஜிடபிள் உப்புமா பண்ண போகிற சொன்னால் பார்த்தீங்களா இந்த உப்புமா பண்ணுறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டி ரவை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள் ஏன் கிட்டனா அதில் கொஞ்சம் வண்டு பூச்சி எதனா எடுத்துனா கூட தாளிப்பு போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த வாசனையும் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்காது அது மட்டும் இல்லை உடம்புக்கு கெடுது அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இந்த ரவை வந்து பொலிஸான ரவையை யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய ரவை சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணுற ரவை சொல்லுவாங்கள அந்த ரவை வேண்டாம் பொலிஸாக இருக்க ரவையை யூஸ் பண்ணால் தான் உப்புமாக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த ரவையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வருத்துகிறோம் கலர் மாறக்கூடாது வறுக்கும் போது கலர் மாறினா உப்புமாவோட கலர் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு வேறு கலர் வரும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருக்கணும் எதுக்காக வறுக்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா உப்புமா ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு சில பேருக்கு களி மாதிரி கெட்டியாக வரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து உதிரி உதிரியாக அழகாக சூப்பராக வரும் அது மட்டும் இல்லை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கெட்டி கெட்டியாக வராது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுக்கு பிறகு கடுகு போட்டிருக்கோம் அதாவது பேசிக்காக எல்லா தாளிப்பு நம்ம போட போகிறோம் இந்த இடத்துல கடுகு பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை இது எல்லாமே தாளிப்பாக போட்டுருங்க இந்த கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி அதாவது ரெண்டுமே ஒரே அளவாக போடணும் இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுக்கிறோமோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும் கடக்கு முடக்குன்னு நல்லா கிரஞ்சியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக போட்டிருக்கோம் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு சில பேர் வந்து வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் வதக்கிடுவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது வெங்காயம் போட்ட பிறகு அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா மட்டுமே போதும் கலர் மாறக்கூடாது இதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன் முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் வேணால் வேர்க்கடலையும் நீங்கள் போடலாம் ஒன்றை தவிர எதுவுமே இல்லை இப்போ பாருங்கள் அந்த வெங்காயம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கா அதே டைமில் அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வறுத்துருப்போம் இதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் உப்பு போட்டிருக்கோம் பெருங்காயம் எடுத்த உடனே நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டுக்கூடாது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி தான் பெருங்காயம் போட்டுக்கணும் அதனால் இப்போ அந்த வெஜிடபிள்ஸோட எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வீட்டில் ரவை உப்புமா பண்ணும்போது கிச்சடி மாதிரி அதாவது நல்லா கொலக்கொலம் வந்துட்டு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அதே டைமில் எந்த டைமில் ரவை போட்டு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வரும்னு சொல்லிட்டு இப்போது அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்க்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நல்லா கொதிச்சு வரதில்ல இந்த இடத்துல ஏற்கனவே வேக வச்ச பச்சை பட்டாணி பச்சை பட்டாணி கடையில் வாங்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க ஏன் கேட்டால் நான் கூட பச்சை பட்டாணி வாங்கினேன் ஆனால் குக் பண்ணும்போது அது ஒரு கலர் ரசாயனமாக வருது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல குவாலிட்டியாக பச்சை பட்டாணி வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொதி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு கையில் கரண்டி இன்னொரு கையில் ரவையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரவையை கொட்டி முடித்த பிறகு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து சரியான டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதனால தான் ஒரு கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரவையை ஒரு சைடில் போடுறோம் அதே டைமில் ரவையை போட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் உங்களோட அடுப்பு ஃப்ளேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃப்ளேம் இருக்கணும் அந்த ரவையை போட்டு முடித்த பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தேவையான நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வேகாத மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரவை நல்லா வெந்து வந்திருக்கும்
இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் பார்த்தா தெரியும் அந்த ரவரெலாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் அதே டைமில் பாருங்கள் அந்த ரவை உப்புமா வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ரவை உப்புமா பண்ணி முடித்த பிறகு நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கல அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குன்னா எப்பவுமே ரவை உப்புமா கேசரி இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் முடித்த பிறகு லைட்டாக வாமான ஒரு டபுள் பாயில் அதாவது கீழே சுடுத்தனி மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரம் வச்சு இந்த மாதிரி உப்புமா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்டாகவே இருக்கும் அப்படி இல்லை ஒரு சின்ன பவுலில் போட்டு நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா கெட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் எப்பவுமே வைப்பாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது தொடர்ந்து கத்திரிக்காய் கொடுச்சும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் நானூறு கிராம் கேரட் ஒரு நம்பர் பசிப்பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பூண்டு இருபது பல்லு சின்ன வெங்காயம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் குண்டு மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையளவு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ரெசிபிக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த பாசிப்பருப்பை வேக வைக்கணும் அதனால் நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த குக்கரில் இந்த பாசிப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் போடுங்க அதே டைமில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வேக வைக்கிறோம் தேவையளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு விசில் விட்டால் போதும் கரெக்டாக வெந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இதில் காய்கறிலாம் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இந்த பாசிப்பருப்பு எந்த அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிடுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாசிப்பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கணும் அதாவது நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கணும் இந்த பக்குவத்தில் வெந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம் எதுக்காக இந்த வெஜிடபிள்ஸை எடுத்த உடனே பருப்போடு போட்டு வேக வைக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது இந்த பருப்போடு இந்த காய்கறி போட்டு வேக வைக்கும் போது சம்டைம் வந்து காய் வந்து மசிஞ்சு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பருப்பு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் கேரட் இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் பத்து பூண்டு தக்காளி உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல தண்ணி தேவைன்னு நீங்கள் ஊற்றி குக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி குக் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டுனா அப்படி தண்ணி அதிகமாகச்சுன்னா குக் பண்ண டைம் அதிகமாகும் அப்படி குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான டேக்ஸ்ட் கொடுக்காது அதனால தான் தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ண சொல்ல வரேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு மூடி போட்டு ரெண்டு வயசு விட்டு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காவும் வெந்திருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் வெந்திருக்குன்னா மசிஞ்சு போயிருக்காது அந்த கத்திரிக்காய் அப்படியே முழுசு முழுசாக அந்த பருப்போடு வெந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்திருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம தாளிப்பு போட்டு இந்த பருப்பும் கத்திரிக்காய் போட்டு குக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மீதி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நல்லா வெந்துடும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டோம்னா மஞ்சத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு சீரக தாளிப்பை போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு பச்சை குறைப்பில் அதே டைமில் காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போடுங்க அந்த டைமில் விதையை எடுத்து நீங்கள் போட்டோன்னா காரத்தோட அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இடித்த பூண்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இந்த ரெசிபிக்கு பெரிய வெங்காயம் தான் போடுவாங்க சில பேர் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த வெங்காயம் முழுசாக போட வேண்டாம் சின்ன வெங்காயம் இதை ஒன் பை டூவா இல்லை ஒன் பை த்ரீயாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு தக்காளி சொல்லியிருப்பேன் அதில் ஒரு தக்காளி வந்து அந்த காய்கறியோட பருப்பு வேக வைக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு தக்காளி போட்டிருப்பேன் மீதி ரெண்டு தக்காளி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் சில்லி பவுடர் இதில் அதிகமான பவுடர் மசாலா வேண்டாம் ரொம்ப காரமாக இருந்தாலும் ரெசிபி நல்லா இருக்காது இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அந்த தாளிப்புலேயே இந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இவ்வளோ தான் ஏன் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற சொல்லிட்டு வீட்டில் பண்ணுவாங்க ஆனால் எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் எந்த அளவுக்கு பருப்பு வேக வைக்கணும் எந்த அளவுக்கு காய்கறி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா புரிஞ
மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலையும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் ஊற்றினா போதும் ரொம்ப அதிகமான தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணக்கூடாது அப்படி குக் பண்ணும்போது என்னென்னா கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் மாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இந்த ரெசிபியோட டெக்ஸ்டர் எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க வீட்லேயும் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியை எப்படி எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக குக் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு பருப்பு போடணும் எந்த அளவுக்கு மசாலா போடணும் சொல்லிட்டு தெளிவாக இந்த ஷெஃப் தீனாஸ் கிச்சனை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்ட